ஐசோகாஸ்ட் லைன் இந்த பாடத்தில் ஐசோகாஸ்ட் லைன் பற்றி விரிவாக பின்வரும் தலைப்புகளில் பார்ப்போம் ஒன்று ஐசோகாஸ்ட் லைனின் தேவை இரண்டு ஐசோகாஸ்ட் லைனின் டெஃபினேஷன் மூன்று ஐசோகாஸ்ட் லைனை பெறும் முறை நான்கு ஸ்லோப்பும் பிரைஸ் ரேஷியோவும் இப்பொழுது ஒன்று ஐசோகாஸ்ட் லைனின் தேவை ஒரே அளவு உற்பத்தி செய்யக்கூடிய லேபர் கேபிட்டல் ஆகிய இரண்டு ஃபேக்டர்களை உள்ளடக்கிய காம்பினேஷன்ஸ்களின் தொகுப்பை கொண்டதுதான் ஒரு ஐசோகாண்ட் கார் ஐசோகாண்ட் மேப்பில் உள்ள ஒவ்வொரு ஐசோகாண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அவுட்புட்டை உற்பத்தி செய்யக்கூடியது ஆனால் ஒரு தயாரிப்பாளரின் ஒரே நோக்கம் மலிவான காம்பினேஷனை தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அவுட்புட்டை உற்பத்தி செய்வதாகும் அவுட்லே அதாவது உற்பத்தியில் ஈடுபடுத்த இருக்கும் பணத்தின் அளவு மற்றும் இரண்டு ஃபேக்டர்களின் விலைகள் பற்றிய எந்த தகவலும் இல்லாமல் உற்பத்தியாளர் தனது நோக்கத்தை அடைய முடியாது ஐசோகாண்டில் அவுட்லே மற்றும் ஃபேக்டர்களின் விலைகள் பற்றி எந்த குறிப்பும் இல்லை இங்குதான் ஐசோகாஸ்ட் லைன் தயாரிப்பாளர்களுக்கு உதவ முன் வருகிறது ஐசோகாஸ்ட் கருவானது ப்ரொடியூசர்ஸ் உற்பத்திக்காக ஒதுக்கிய பணம் அதாவது அவுட்லே மற்றும் இரண்டு ஃபேக்டர்களின் விலைகள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது இவ்வாறாகத்தான் ஐசோகாஸ்ட் கருவுக்கான தேவை எழுகிறது இரண்டு ஐசோகாஸ்ட் லைனின் டெஃபினேஷன் இந்த வரைபடத்தை பாருங்கள் அது ஐசோகாஸ்ட் லைனை சித்தரிக்கிறது அது லேபர் கேபிட்டல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய காம்பினேஷன்ஸ்களை கொண்டுள்ளது இந்த கருவின் சிறப்பு இதுதான் அதே அவுட்லே அல்லது காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை பயன்படுத்தி ஒரு ப்ரொடியூசரால் இந்த கருவில் உள்ள எந்த ஒரு காம்பினேஷனையும் வாங்க முடியும் உதாரணமாக டிஇஎஃப்ஐ இந்த ஐசோகாஸ் கருவில் உள்ள சில காம்பினேஷன்ஸ்களாக எடுத்துக்கொள்வோம் காம்பினேஷன் டிக்கான செலவு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் என்றால் இஎஃப் என்ற காம்பினேஷன்ஸ்களுக்கான செலவும் அதே ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் அதே போன்று இந்த கருவில் உள்ள இன்ன பிற காம்பினேஷன்ஸ்களுக்கான செலவும் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்கள் தான் எனவே ஐசோகாஸ்ட் லைனை இவ்வாறு டிஃபைன் செய்யலாம் ஒரே அளவு அவுட்லேயை பயன்படுத்தி ஒரு ப்ரொடியூசர் வாங்கக்கூடிய இரண்டு ஃபேக்டர்களை உள்ளடக்கிய அனைத்து காம்பினேஷன்ஸ்களையும் கொண்ட ஒரு கருவே ஐசோகாஸ்ட் கர்வ் ஆகும் மூன்று ஐசோகாஸ்ட் லைனை பெறும் முறை ஒரு நியூமெரிக்கல் எக்ஸாம்பிள் மூலமாக ஐசோகாஸ்ட் கருவை எப்படி டிரைவ் செய்வது என்று பார்ப்போம் ஒரு ப்ரொடியூசரிடம் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அவுட்லே சி உள்ளது ஒரு யூனிட் லேபர் பிஎலின் விலை டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஒரு யூனிட் கேபிட்டல் பிகே விலை ஃபைவ் ருபீஸ் ப்ரொடியூசர் தன்னிடம் உள்ள பணம் முழுவதையும் கேபிட்டல் மீது செலவிட்டால் அவனால் ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ் டுவெண்ட்டி யூனிட் கேபிட்டல் வாங்க முடியும் அப்படியானால் ஜீரோ டுவெண்ட்டி என்பது ஐசோகாஸ்ட் கருவில் உள்ள ஒரு பாயிண்ட் அந்த பாயிண்டிற்கு ஏ என பெயரிடுவோம் அதனை ஒய் ஆக்சிஸில் பிரதியிடுவோம் அப்படி இல்லாமல் தன்னிடம் உள்ள பணம் முழுவதையும் லேபர் மீது செலவிட்டால் அவனால் ஹண்ட்ரட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் யூனிட் லேபரை வாங்க முடியும் அப்படியானால் ஃபைவ் ஜீரோ என்பது கருவில் உள்ள மற்றும் ஒரு பாயிண்ட் அதற்கு பி என பெயரிடுவோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் அதனை பிளாட் செய்வோம் ஏ பி ஆகிய இரு புள்ளிகளையும் ஒரு நேர்கோட்டால் இணைக்க நமக்கு கிடைப்பது ஐசோகாஸ்ட் கார் நான்கு ஸ்லோப்பும் பிரைஸ் ரேஷியோவும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனின் ஸ்லோப்பை காண நாம் டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ் என்ற ஃபார்முலாவை பயன்படுத்த வேண்டும் இங்கு டெல்டா ஒய் என்பது ஓஏ டெல்டா எக்ஸ் என்பது ஓபி 
அப்படியானால் பிரைஸ் லைனின் ஸ்லோப் ஓஏ பை ஓபி இங்கு ஓஏ டுவெண்ட்டி யூனிட்ஸ் ஓபி ஃபைவ் யூனிட்ஸ் அப்படியானால் கர்வின் ஸ்லோப் டுவெண்ட்டி பை ஃபைவ் ஃபோர் மேலும் பிஎல் பை பிகே என்ற பிரைஸ் ரேஷியோவும் பிரைஸ் லைனின் ஸ்லோப்பை தான் குறிக்கிறது ஒரு யூனிட் லேபரின் விலை டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஒரு யூனிட் கேபிட்டலின் விலை ஃபைவ் ருபீஸ் அப்படியானால் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் ஃபோர் பிரைஸ் ரேஷியோவும் ஐசோகாஸ்ட் லைனின் ஸ்லோப்பும் ஒன்றுக்கொன்று சமம் என்றாகிறது ஸ்லோப்பும் பிரைஸ் ரேஷியோவும் ப்ரொடியூசர் ஈக்லிபிரியம் டிட்டர்மினேஷனில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது நம்முடைய பாடம் இத்துடன் முடிவடைகிறது அடுத்த காணொலியில் மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம்